హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ముందుగా అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు అండి సారీ ఫర్ ద లేట్ విషెస్ బట్ ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా పండుగ మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా నేనైతే మాత్రం అనుకోకుండా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అనమాట అంటే అసలు ఆ రోజు సెలబ్రేషన్స్ ఏం పెద్దగా వద్దనుకున్నాము వీక్ అంతా కూడా బాగా టైర్డ్గా అనిపించింది అనమాట సో సతీష్ కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్తా ఉండే ఎందుకంటే నేను ఏమైనా పనులు చెప్తే నాతో పాటు ఆయన కూడా కష్టపడాల్సి వస్తుంది కదా సో అందుకో ఏమో చాలాసార్లు చెప్తా ఉన్నాడు అంటే ఇబ్బంది పడి ఏం చెయ్యమాక జస్ట్ మనం కావాలంటే ఈవినింగ్ క్రాకర్స్ కాల్చుకుందాం చాలు ఇంకా వేరే స్పెషల్స్ కానీ ఇవే వద్దని నాకు ఒకటికి పదిసార్లు చెప్తా ఉండే అనమాట ఎందుకంటే నేను ఏమైనా పని పెట్టుకుంటే మళ్ళీ అది సతీష్ మీద కూడా పడుతుంది కదా అంతకు ముందైతే పెద్దగా వినేదాన్ని కా కాదు కానీ అంటే అలా డెకర్ చేయాలి ఇలా అదంతా చేయాలి ఇదంతా చేయాలి ఏవో చెప్తా ఉండేదాన్ని బట్ ఈ మధ్య అయితే మాత్రం నేను కూడా కొంచెం పెట్టున్నానని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే నాతో పాటు అది ఇంట్లో అందరి మీద పడుతుంది దట్టు ఈసారి పండుగ వీకెండ్ వచ్చింది కదా సో ఈ వీకెండ్ కూడా ఇంకా నేను ఫుల్గా పని పెట్టేశాను అంటే ఇంకా బాగా అలసిపోతా అనిపించింది సో అందుకే నేనైతే పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టాలని అయితే అనుకోలేదనమాట ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేచాము అండ్ అలానే ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే మాత్రం ఇడ్లీ బ్యాటర్ కానీ దోశ బ్యాటర్ కానీ ఏం లేదు సో ఇంకా బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట ఇండియా స్టోర్కి వెళ్ళి గ్రాసరీస్ తెచ్చుకున్నట్టు ఉంటుంది అండ్ అలానే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అయిపోతుంది అనుకున్నాము సో గ్రాసరీ స్టోర్కి అయితే వెళ్ళి ఇంకా హంచుకి అది ఇడ్లీ తినిపించేసుకొని ఇంకా మేము కూడా కొన్ని గ్రాసరీస్ అవి తీసుకొని వచ్చాం అనమాట సో అప్పటికైతే మాత్రం అసలు ప్లాన్ ఏం లేదు ఇంకా ఆ తర్వాత డిసైడ్ అయ్యాం అనమాట ఓకే అంటే ఇల్లు అయితే మాత్రం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాము ఆల్రెడీ వన్ ఆర్ టూ డేస్గా మేము క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నాం అనమాట సో అది అలాగో కొంచెం ఒక కొలిక్ వస్తూ ఉంది సో మిగతాది కూడా క్లీన్ చేసేస్తే ఇంకా అయిపోతుంది కదా మంచిగా ఈవినింగ్ అది ఫ్రెండ్స్ని అది కూడా రమ్మని సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం కదా అనుకున్నాం అనమాట సో అప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ చేసాం మేము ఇంకా పని చేయటం అయితే మాత్రం ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా నేనైతే ఇంకా పన్నీర్ బిర్యానీ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి సో అందరూ తింటారు పన్నీర్ బిర్యానీ అయితే అట్లా అనుకుని ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో దానికోసం నేను ప్రిపరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను బిర్యానీ చేయటం స్టార్ట్ చేసాకే తెలిసింది ఇంట్లో గరం మసాలా కానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ ఏమీ లేవు అని చెప్పి ఇంకొక పక్క అవి కూడా కొంచెం కొంచెం ప్రిపేర్ చేసుకోవటం మొదలేసాను అండ్ అలానే ఇక్కడ ఇంకా నేను ముందు పన్నీర్ అయితే మ్యారినేషన్ అది చేసుకొని పెట్టుకున్నాను కదా అండ్ అలానే రైస్ రైస్ అది కుక్ చేసుకోవటం కోసం ఇక్కడ వాటర్ అది కూడా పెట్టేసుకున్నా అనమాట సో ఆ వాటర్లో అయితే బిర్యానీ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా అవి మీకు ఏవి అవైలబుల్ ఉంటే అవన్నీ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోండి ఇంకా అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటాను ఆయిల్ వేసుకుంటాను ఇంతే చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సో నేను చాలా సింపుల్గానే చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఇందులో అయితే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లు కానీ లేకపోతే ఇంకా కొత్తిమీర ఎప్పుడైనా వేస్తే వేస్తాను బట్ ఈ రోజు అయితే మాత్రం నేను అదేం వేయట్లేదు అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫైనల్ గా కొంచెం నెయ్యి కానీ లేకపోతే ఆయిల్ కానీ వేసుకుంటే మనకి రైస్ అది మరీ దగ్గర దగ్గరగా అయిపోకుండా కొంచెం పొడి పొడిగా అట్లా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను వాటర్ అది కొంచెం బాగా బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ ఉంటుంది కదా సో బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను నేను అదొక థర్టీ మినిట్స్ మినిమం ఒక థర్టీ మినిట్స్ అన్న నానబెట్టుకుంటా అనమాట సో ఆ రైస్ అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇందాక ఆ పక్కనే ఇంకొకటి మీకు ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తూ ఉండి ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా అర్థం కాక కాకపోతే చెప్తున్నాను సో అదేంటి అంటే గీ గీ అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నా అనమాట ఇంట్లో ఏం లేకపోయినా నేను పెద్దగా ఫీల్ అవ్వను కానీ గీ లేకపోతే మాత్రం చాలా చాలా వరీ అయిపోతాను ఎందుకంటే హన్స్ గీ లేకుండా చాలా కష్టం అనమాట అంటే కొంచెం స్పైస్ కూడా టాలరేట్ చేయలేడు తను అయితే మాత్రం సో తన కోసం నాకు గీ ఉంటే చాలా బెటర్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా నేను వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు అన్నట్టు ఉంటుంది ఎన్ని కూరలు ఉన్నా కూడా నెయ్యి లేకపోతే మాత్రం చాలా చాలా ఒకసారి చాలా ఫీల్ అయిపోతూ 
ఉంటాను అనమాట సో అట్లా వన్ ఆర్ టూ డేస్గా ఇంట్లో అయిపోయింది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాను సో అందుకే ఈరోజు అయితే ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటా ఉన్నాను సో అది అలా రైస్ అయితే కుక్ అయిపోయింది అండ్ అలానే నేను అది కొంచెం వాటర్ అది ఫిల్టర్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నా అనమాట కొంచెం ఆర్ కొంచెం ఆరితే మనకు కొంచెం పొడి అదే ఏమంటారు పొడి పొడిగా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను ఏమంటారు గ్రేవీ అది కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాను పన్నీర్ కర్రీకి అట్లా ఫస్ట్ నేను పన్నీర్ అది కూడా వేసుకొని కొంచెం కుక్ చేసుకుంటా అనమాట ఆ తర్వాత రైస్ అది కూడా పెట్టుకొని కొంచెం దమ్ చేసుకుంటా ఉంటాను అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే చూసారు కదా ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ అవి వేసుకొని ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ కొంచెం బిర్యానీ స్పైసెస్ అయితే కొన్ని వేసుకోండి ఆ తర్వాత ఇంకా ఆనియన్ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే కొంచెం క్యాషూస్ కూడా వేసుకున్నాను సో మే మాకైతే మాత్రం అంటే క్యాషూస్ ఎక్కువ నచ్చుతాయి కాబట్టి నేను క్యాషూస్ కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు అంత నచ్చకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే అసలు స్కిప్ కూడా చేయొచ్చు ఆ తర్వాత నేను కొంచెం టొమాటో అది కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట కొంచెం గ్రేవీ ఉంటుంది కదా దానికోసం అని చెప్పి టొమాటో అది యాడ్ చేశాను అండ్ అలానే ఇందాక మనం పన్నీర్ అది కూడా మ్యారినేషన్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా మ్యారినేషన్ కూడా నేను చాలా సింపుల్గానే చేశాను అందులో అయితే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అదంతా ఏమి వేయలేదు అనమాట జస్ట్ కొంచెం పసుపు ఉప్పు కారం ఇంకా పెరుగు వేసుకొని మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకున్నాను జస్ట్ కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతుంది అండ్ అలానే పన్నీర్ కూడా అంటే కొంచెం పన్నీర్ కూడా పడుతుంది అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను సో అది ఇంకా అది కుక్ అయిపోయేలోపు నేనైతే ఇక్కడ కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుందాం అనుకున్నా అనమాట దానికోసం నేను యాపిల్ అది కట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా ఉన్నాను ఈ యాపిల్ కట్టర్ ఉంది చూసారా ఇదైతే నాకు బలి నచ్చిందిలేండి అంత ముందు యాపిల్స్ కట్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఎంత కష్టం అయిపోయేదో అంటే అది తెచ్చుకుని కూడా చాలా రోజులు అయిపోతుంది బట్ జస్ట్ చెప్తున్నా అనమాట దాంతో అయితే మాత్రం నాకు భలే హ్యాపీగా మంచిగా అనిపిస్తుంది సీడ్స్ అవి అవన్నీ కట్ చేసుకోవటం అదంతా ఉండదు కదా సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరికైనా ఎవరైనా ట్రై చేసి ఉండకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే చూసారు కదా నేను పన్నీర్ కర్రీ అది కూడా ఇందాక పన్నీర్ అది వేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత అదంతా కూడా కొంచెం బాగా పన్నీర్ అది కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యి బాగా కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది కదా అంతవరకు కుక్ చేసేసుకున్నాను లాస్ట్లో ఇంకా నేను కొంచెం కస్తూరి మేతి ఏమైనా గరం మసాలా అట్లాంటివి యాడ్ చేసుకున్నా అనమాట ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా రైస్ అది కూడా వేసుకొని నేను లేయర్స్ లేయర్స్గా వేసు పెట్టుకుంటున్నాను సో పన్నీర్ అయితే మాత్రం మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా మామూలుగా ఒక నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయినప్పుడు కుక్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మనం దమ్ చేసుకుంటే బెటర్ అనమాట మొత్తం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దమ్ చే దమ్లో కూడా అవుతుంది కదా సో ఇంకా ఎక్కువ మ్యాష్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది సో అట్లా కాకుండా కొంచెం ముందే దమ్ చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట బిర్యానీ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయేసరికి అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా బిర్యానీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది అంటే స్మెల్ అయితే మాత్రం నిజంగా అదిరిపోతూ ఉందన్నమాట అసలు కదిలి వద్దనుకున్నాము జస్ట్ అట్లా అంటే కుకింగ్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని వేరే పనులు చూసుకుందాం అనుకున్నాం అనమాట మామూలుగా అయితే పెద్దగా ఏం పనులు ఉండవు కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఏ మహా అయితే ఏమైనా క్లీన్ చేసుకొని ఇంక ఇంతే అనమాట మనం జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది బట్ ఈరోజు అయితే ఫెస్టివల్ కాబట్టి మనం రెడీ అవ్వాలి అండ్ అలానే ఇల్లు కూడా ఎంతో కొంత డెకర్ అంటే కొంచెం మన చేసుకోవాలి కదా అందులోకి దీపావళి సో అందుకని చెప్పి కొంచెం ముందే కుకింగ్ చేసా అనమాట బట్ సతీష్కి అయితే మాత్రం ఆ స్మెల్కి కొంచెం తినాలనిపించింది అంట సో అందుకే తను నేను కొంచెం అన్న టేస్ట్ చేస్తాను అంటే ఇంకా తనకి కొంచెం ప్లేట్లో అది పెట్టిచ్చేసాను సో కుకింగ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం క్లీనింగ్ అది ఉంటే అదంతా చేసుకున్నాం అనమాట ఇంకా ఆ పనులన్నీ అయిపోయేసరికి అస్సలు అంటే అస్సలు ఓపిక లేదు ఈరోజు అయితే మాత్రం ఇంకా నేను సతీష్ కది కూడా చెప్పాను నేను ఈరోజు డ్రెస్ వేసేసుకుంటాను అట్లా అని చెప్పి మళ్ళీ ఎందుకు అనిపించింది అనమాట కొంచెం శారీ వేసుకుందాం కదా అంటే ఇట్లా ఈ మధ్య అసలే నేను అంతగా వేసుకో నాకు ఎందుకు అనిపించింది అంతగా వేసుకోవట్లేదు అట్లా అని చెప్పి ఇంకా కొన్ని అంత ముందు కూడా మీకు గుర్తుండి ఉంటే నేను కొన్ని పట్టు చీరలు అవి కూడా తీసుకున్నాను సో అవి కూడా వేసుకోకుండా అట్లనే ఉండిపోయాయ
రెడీ అనమాట సో అనిపించింది మళ్ళీ ఇట్లానే ఫెస్టివల్ అప్పుడు కూడా రెడీ అవ్వకపోతే ఇంకెప్పుడు అవుతాను అట్లా అనిపించింది అనమాట సో అందుకే ఓకే ఏదైనా స్పెషల్ శారీస్ కట్టుకునే అంత ఓపిక లేకపోయినా ఏదో ఒకటి సింపుల్గా ఉండేది కట్టుకుందాం కదా అనిపించింది సో అందుకే ఈ శారీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా నేను దీని మీద ఇట్లానే ఒక షార్ట్ కూడా పోస్ట్ చేశాను అనమాట చాలా మందికి నచ్చింది చాలా మంచి కమెంట్స్ వచ్చాయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది సింపుల్ సింపుల్గానే చేసుకున్నాను చెప్పాను కదా పెద్ద హడావుడు అయితే ఏం చేయలేదు అనమాట చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా ఉండేవి చేసుకున్నాను అనమాట జస్ట్ నా దగ్గర ఈ గార్లెన్స్ అవి ఉన్నాయి కదా అవి పెట్టుకొని ఇంకా దీపాలు పెట్టుకొని అట్లా చేసుకున్నాను కొంచెం ట్రెడిషనల్ లుక్ వస్తుంది కదా అట్లా అని చెప్పి బట్ సింపుల్గా చేసుకున్నా కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట చాలా బాగుంది అనిపించింది ఎందుకో తెలీదు నాకైతే మాత్రం నచ్చింది అనమాట అండ్ ఇందాక రంగోలీ వేశాను కదా సో అది మీకు ఎలా అనిపించింది నాకు అది కూడా బాగా నచ్చింది నువ్వు నిద్రపోకుండా ఉంటే మాత్రం మేము మాత్రం ఆగొట్టగలిగాం పట పట ఒక రెండు ఫోటోలు తీసుకుందాం ఇలా ఓ ఫోటో తీస్తుందా ఈరోజు మీకు వీడియో స్టార్టింగ్ లో కనిపించి ఉంటాడు హన్స్ మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్కడ కనిపించలేదు కదా సో మంచిగా పడుకున్నాడు అనమాట ఈజీగా నా గుర్తు తుండ అయితే మాత్రం మోర్ దాన్ త్రీ అవర్స్ మేబీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా పడుకుని ఉండి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మధ్యలో నేనే చాలా సార్లు అనుకున్నాను ఏంటి ఇంకా లేవలేదు ఏంటి ఇంకా లేవలేదు అని చెప్పి బట్ అట్లా పడుకున్నాడు కాబట్టి మేము పనులు చేసుకోగలిగామని చెప్పొచ్చు అనమాట అసలు చాలా అంటే లేకపోతే అస్సలు చేయించేవాడు కాదు మనం ఒక పక్కన సెట్ చేస్తూ ఉంటే తను పీకేస్తూ ఉంటాడు ఉంటాడు అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను సేమియా సగ్గు బియ్యం పాయసం అది కూడా చేశాను ఇదైతే మొత్తం తర్వాత అంటే ఫ్రెండ్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతే చేశాను బట్ దానికి కావాల్సినవి ఉంటాయి కదా లైక్ నట్స్ అవన్నీ కానీ అట్లాంటివన్నీ ముందే వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను సో ఇందాక చూసుంటారు కదా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు అది కూడా వస్తారని చెప్పాను కదా ఈరోజు వాళ్ళే అనమాట సో మాకు చాలా దగ్గరలో ఉంటారు అండ్ చాలా బాగా ఉంటాం అనమాట మేమందరం కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ లానే అట్లా అని చెప్పాలి మాకన్నా కూడా హన్షికైతే మాత్రం చాలా చాలా ఇష్టం వాళ్ళంటే మాత్రం అండ్ ఇంకా ఇక్కడ హన్ష్ అయితే అప్పుడే నిద్ర లేచి వచ్చాడు కదా దాని గురించో ఏమో తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా తనకు కొంచెం భయమే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇంకెప్పుడు పోతుందో నాకు తెలీదు మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు బెటర్ అవుతాడో ఈ అప్పుడైతే మాత్రం తను పెద్దగా ఏం ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు అనమాట ఆ క్రాకర్స్ అవన్నీ కూడా చూడటానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ బట్ అవి తనకి ఇద్దామంటే అసలు అసలు అంటే అసలు ధైర్యం చేయలేదు అనమాట అరే ఎవరో వస్తున్నారు
సతీష్ లైట్లు పెట్టించినందుకైతే కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను కానీ బట్ దీపావళి రోజు అయితే మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట అంటే ఆ రోజు బాగా వర్షం కూడా పడతా ఉండే బయట ఆ వర్షంలో ఆ లైట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా బా బాగున్నాయి చూడటానికి అయితే మాత్రం అండ్ ఇంకా నేను వర్షం పడుతుంది కాబట్టి రంగోలీ కూడా యాక్చువల్గా లోపల వేసాను అసలు అయితే బయట వేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట ఇంకా చాలా పెద్దది వేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఇంకా అంత బయట అంతా వాటర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా నేను లోపల వేసాను సో అదనమాట దీపావళి అయితే మాత్రం అట్లా అందరం కలిసి మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము చాలా బాగా అనిపించింది మంచిగా మంచిగా అనిపించింది అనమాట అండ్ ఇంకా ఆ తర్వాత అయితే ఫ్రెండ్ వాళ్ళది కూడా కొంచెం చెప్పండి ఆ తర్వాత ఇంకా వెళ్ళిపోయారు అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను హన్స్ని ఒక చిన్న క్లిప్ తీయటానికి చాలా కష్టపడుతున్నా అనమాట వాడు చూసారా వాడికి అది అర్థం అయ్యి ఆ ఆ క్లిప్ నేను తీయకుండా ఉండటం కోసం ఓ తిరిగేస్తూ ఉన్నాడు పరిగెడతా ఉన్నాడు అనమాట దొరకకుండా అసలు బాగుంది డ్రెస్ అయితే మాత్రం హన్స్కి చాలా బాగుంది అనమాట సో అందుకే కొన్ని మంచిగా కొన్ని క్లిప్స్ తీద్దామన్నా అస్సలు అంటే అస్సలు కోఆపరేట్ చేయలేదు అసలు పెద్దగా అయితే ఏం రాలేదు మీకు ఈ వీడియోలోనే కనిపించేయి కదా బట్ తనకైతే మాత్రం ఆ ఎల్లో కలర్ డ్రెస్ చాలా బాగుంది అనమాట అండ్ ఇంకా నైట్ అయితే నన్ను నేను మళ్ళీ అంటే సతీష్ని అడిగాను నన్ను కొంచెం రైడ్కి తీసుకెళ్ళవా అట్లా అని చెప్పి సో ఇంకా కొంచెంసేపు అట్లా రైడ్కి వచ్చాం అనమాట వర్షం పడుతుంటే నైట్ రైడ్ బాగుంటుంది కదా నాకైతే బాగా నచ్చుతుంది సతీష్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా వెకేషన్కి వెళ్దామా ట్రిప్కి వెళ్దామా ఇట్లాంటివి ఏమైనా అడిగినప్పుడు అలా నేనైతే ఒకటే చెప్తాను నాకు అవేం వద్దు కానీ నన్ను ఒక రైడ్కి తీసుకెళ్ళి చాలు అట్లా అని చెప్పి సో నాకు అది ఒక్కటి చాలా అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడు అడిగినా అంటే ఏ టైంలో అడిగినా కూడా తీసుకెళ్తాడు అనమాట సో అందుకైతే మాత్రం హ్యాపీ సో అంతే మా పండుగ అయితే మాత్రం ఇలా జరిగింది మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అన్నది అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సిన్ నెక్స్ట్